ఆయన కూడా వచ్చేసిన తర్వాత ఒక టూ ఫైవ్ మినిట్సా స్వాగతం రమేష్ హాస్పిటల్స్ విజయవాడ నగరంలో మొట్టమొదటి గుండె జబ్బుల ఆసుపత్రి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీ తేదీ నాడు ప్రయాణం ప్రారంభించింది ఈ ముప్పై ఐదు ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఒక ఇరవై లక్షల మంది రోగులకు సాంత్వన చేకూర్చింది ప్రపంచంలో అతి ఆధునిక వైద్య పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఒక టీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లైస్ సిటీ స్కానర్ లాంటి అతి ఆధునిక వైద్య పరికరాలని బహుశా హైదరాబాదులో కూడా లేనటువంటి అత్యవసరం కాదు కొన్ని పరికరాలు సేకరించి ప్రజలకు ఒక మెరుగైనటువంటి నాణ్యత కలిగినటువంటి అంతర్జాతీయ పరిమాణ మద్దతు కూడినటువంటి వైద్యాన్ని అందిస్తున్నారు కొన్ని వేల ఆపరేషన్లు అనేక వేల యాంజియో ప్లాస్టీలు చేసినటువంటి హాస్పిటల్ ముప్పై రేపటితో ఈరోజుతోనే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ముప్పై ఆరవ సంవత్సరం రేపు రేపు వదిలిపెట్టబోతుంది ఈ సందర్భంగా మా మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ పి శ్రీనివాసరావు గారిని మన హాస్పిటల్ దాని ఎదుగుదల ఇక్కడ ఏ ఏ రకమైనటువంటి పాలసీ ఒక విధానం ఉంటుంది అనేటువంటి వాటి గురించి మీకు తెలియజేస్తారు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం మరియు పొద్దున్న మీ సమయాన్ని తీసుకొచ్చినందుకు కూడా అందరికీ కృతజ్ఞత బహుశా రమేష్ హాస్పిటల్ గురించి ఈ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా తెలియనటువంటి వారు ఎవరు ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్రాంతంలో అన్ని సదుపాయాలతో కూడినటువంటి ఒక హృద్రోగ హాస్పిటల్ని ప్రారంభించింది రమేష్ హాస్పిటల్ ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా అటు మద్రాస్కి ఇటు హైదరాబాద్కి వెళ్లాల్సిన తరుణంలో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అలాంటి అత్యున్నతమైన ప్రమాణాలు కలిగిన ఒక వైద్య సంస్థ నుంచి పీజీ డిగ్రీ మరియు డిఎం డిగ్రీ కూడా తీసుకుని ఎన్నో అవకాశాలను కూడా వదులుకొని విదేశాలకు వెళ్ళగలిగే అవకాశాలు కూడా వదులుకొని ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఒక సదుద్దేశంతో ఈ ప్రాంతంలో ఒక చిన్న ఆరు బెడ్ల ఆసుపత్రిలో ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఈ రోజున ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా విస్తరించడం జరిగింది సుమారుగా ప్రస్తుతం మా దగ్గర ఆరు వందల యాభై పడకలు పైగా కూడా మేము ఈ రోజున నడపడం జరుగుతోంది మేము స్థాపించినప్పుడు అంటే రమేష్ గారు స్థాపించినప్పుడు ఇటు కలకత్తా నుంచి మద్రాసు వరకు కూడా ఈ క్యాట్ల్యాబ్ సర్వీసెస్ ఏదైనా గుండెపోట వస్తే ఒక యాంజోగ్రామ్ చేసి దానికి స్టెంట్ చేయటం ఆపరేషన్ అనే సౌకర్యాలు లేని సందర్భంలో ఎన్నో వే ప్రయాసాలకి అసలు రేపొద్దున అసలు ఇది జరుగుద్దా జరగదా నడుచుద్దా నడవదా అన్న సందర్భాన్ని కూడా ఆలోచించకుండా సేవే ముఖ్యంగా తన నిర్ణయం తీసుకొని ఈ ప్రాంత ప్రజలకి ఎంతో కొంత చేయాలన్న తపంతో ప్రారంభించారు అలా ప్రారంభించి చిన్న హాస్పిటల్ నుంచి ఈ లైలా కాలేజీ ఆవరణలో ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ నిర్మించడం దాన్ని రెండు వేల ఆరులో మళ్ళా ఎక్స్టెన్షన్ చేసి రమేష్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఇప్పటివరకు కూడా రెండు వేల ఆరు ఏడు సంవత్సరాల వరకు కూడా గుండె చికిత్సల వరకు మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి రమేష్ హాస్పిటల్ ఆ తర్వాత అన్ని విభాగాల్లో కూడా అత్యున్నత ప్రమాణాలతో 
మంచి క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న డాక్టర్స్ని తీసుకొచ్చి అన్ని విభాగాలను కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రజలు ఈ ప్రాంత ప్రజలకి పరిచయం చేయడం జరిగింది ఇవాళ ముఖ్యంగా గుండె సంబంధించిన జబ్బులు అయితే చూస్తున్నాం కానీ అంతే ప్రమాణంతో న్యూరాలజీ విభాగంలో కానీ నెఫ్రాలజీ కానీ గ్యాస్ట్రాంట్రాలజీ కానీ ఒకటేంటి అన్ని రకాల వైద్య సేవలను కూడా మేము అందించడం జరుగుతూ ఉంది దాదాపుగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ హాస్పిటల్లో కూడా లేనటువంటి లేనంతమంది కార్డియాలజిస్ట్ సుమారుగా మా దగ్గర ఇప్పుడు పదిహేడు మంది క్వాలిఫైడ్ డిఎం కార్డియాలజిస్టులు ఉన్నారు బహుశా ఇట్ ఈస్ ఎ రికార్డ్ అలాగే కార్డియక్ సర్జన్స్ మేము రమేష్ హాస్పిటల్ గొప్పతనాన్ని పదే పదే చెప్పడం కాదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలోనే మేము లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అంటే తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఆపరేషన్లో సక్సెస్ సాధించి లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోకి ఎక్కడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో కూడా మేము ఆపరేషన్ చేసిన పేషెంట్స్ అందరినీ ఒకసారి సమావేశపరచడం దానికి వాళ్ళందరూ కూడా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడో ఆపరేషన్ చేసినా కానీ ఇప్పటికి కూడా హెల్దీగా ఉన్నారు ద క్వాల్ దట్ ఇండికేట్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ అవర్ సర్వీసెస్ అందరూ ఒక చాట రావటం దాని గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో దాని మాకు స్థానం కలగటం ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే ప్రతి వైద్యుడు కూడా తన క్వాలిఫికేషన్ని మెరుగుపరచుకోవటానికి లేకపోతే తన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి ప్రతిరోజు కూడా తరగతులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఒక సాధారణ వైద్యశాలలో కాకుండా ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లోనే కాకుండా ఇది ఒక వైద్య కళాశాల లాగా కూడా ఉంది ఎందుకంటే డిఎన్బి అనేది మీకు తెలుసు నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసేది అది ఎండి డిఎంఎల్తో సమానమైన డిగ్రీలు ఇస్తూ ఉంటుంది మనకి దాదాపుగా రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరం నుంచి కూడా ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు ఇవ్వటం వలన మనం కార్డియాలజీ న్యూరాలజీ అలాగే అన్ని విభాగాల్లో కూడా మన దగ్గర స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మీకు ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే మన స్టూడెంట్స్ అన్ని సార్లు కూడా అన్ని అన్ని విభాగాల్లో కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే పాస్ అవుతున్నారు అలాగే ప్రతి వైద్య ప్రతి వైద్యులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు తన క్వాలిఫికేషన్ లేకపోతే తన కాంపిటెన్స్ తన నైపుణ్యతను మెరుగుపరచుకోవడానికి ప్రతిరోజు కూడా మూడు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు వాళ్ళకి బోధన చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ప్రపంచంలో జరిగే కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణల గురించి కానీ లేకపోతే కొత్త కొత్త వైద్య పద్ధతుల గురించి కానీ తెలుసుకోవటం ఎంత బాగా ఇంకా మనం పేషెంట్లకు సేవ చేయగలం అనే విధానం గురించి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవటం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది గత ఎనిమిది సంవత్సరాలకు ఆరు ఏడు సంవత్సరాల క్రితం యాస్త్రీయంతో కూడా మన పార్ట్నర్షిప్ అవ్వటం వారి నుంచి కూడా కొన్ని మంచి విధానాలు కొన్ని మనం తెచ్చుకోవటం వాటిని కూడా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసి వైద్యులకి మరింత మెరుగైన సేవ చేయడానికి కూడా అనునిత్యం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం మన దగ్గర ఉన్న డాక్టర్స్ కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో చెప్పినటువంటి ప్రతి ప్రొసీజర్ని ప్రతి పద్ధతిని ప్రతి వైద్య విధానాన్ని కూడా ఇక్కడ చేయడం జరిగింది అది స్టెంట్ వెయిటింగ్ అటెండింగ్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఆపరేషన్ లేకుండా కూడా అయోటిక్ వాళ్ళు మార్చుతున్నాం దాన్ని ట్యాబీ అంటాం అవి చేతిలోనైతే ఏమి ఆరు వందల నలభై గ్రాముల పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి నూట నలభై కేజీల పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా బరువు గల వాళ్ళకు కూడా ఆపరేషన్ చేసి సక్సెస్ సాధించినటువంటి హాస్పిటల్ ఇది అలాగే పంపింగ్ అరవై ఐదు ఉంటుంది అలా కాకుండా ఆరు నుంచి ఎనిమిది శాతం పంపింగ్ ఉన్న ఒక చిన్న పాపకి కూడా ఆపరేషన్ చేసి తిరిగి తన జీవితాన్ని ప్రసాదించడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పటికీ మిగతా విషయాలు బా భవిష్యత్ ప్రణాళికలన్నీ కూడా మా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రమేష్ గారు మీకు వివరిస్తారు మీకు ఇంకేదన్నా అనుమానాలు కానీ లేకపోతే మీకు ఏదన్నా ఈ ఆసుపత్రి గురించి తెలుసుకోవాలంటే తదనంతరం మనం ప్రశ్న ఆన్సర్ రూపంలో మనం ప్రశ్నకు సమాధానం రూపంలో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ధన్యవాదాలు మొట్టమొదటిగా ఈ గత ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఈ నా ప్రయాణంలో ఇది నా నేటివ్ ప్లేస్ అవడం వల్ల ఢిల్లీలో ట్రైన్ అప్పటికీ అయినప్పటికీ కూడా విజయవాడలో స్టార్ట్ చేసి ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రాంతంలో కొంత వైద్య సౌకర్యాలు మెరుగుపరచడానికి నేను మా వైద్య బృందం చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు సఫలం అయినాయి అంటే దానికి అతి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ప్రజలకు మా మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం డయాగ్నోసిస్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ వీటిల్లో పారదర్శకత ఈ హాస్పిటలు మెయిన్గా మూడు పిల్లర్స్ మీద ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే పారదర్శకత ఏది చేసినా కూడా మేము క్లియర్గా పేషెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాం మా వల్ల కాకపోతే హైదరాబాద్ వెళ్ళమని చెప్తాం 
అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు మల్టీ డిసిప్లినరీ మీటింగ్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ క్లిష్టమైనటువంటి జబ్బుని అధ్యయనం చేయడానికి ప్రతిరోజు మీటింగ్ జరుగుతుంది సుమారు ఉదయం నాలుగు గంటలకే కన్సల్టెంట్స్ రౌండ్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఇన్ పేషెంట్స్కి అట్లాగే రాత్రి అంతా కూడా శనివారం కానీ ఆదివారం కానీ పండగలు కానీ ఎప్పుడైనా సరే బాగా తర్ఫీదు పొందినటువంటి వైద్య నిపుణులు కవరేజ్ ఉంటుంది సో కార్డియాలజీ నుంచి ఇప్పుడు మల్టీ స్పెషాలిటీ విభాగాలు ఇప్పుడు విజయవాడ గుంటూరు తర్వాత ఒంగోలు ఈ ప్రాంతాల్లో సుమారుగా ఇప్పుడు ఏడు వందల పైగా మనకి పడకలతోటి మనం డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్ని ప్రారంభించాం అయితే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ప్లేస్లో ఉన్నా కూడా మనం టెలీ మెడిసిన్ టెలీ ఐసీయూ సెంట్రల్ కమాండ్ స్టేషన్ ఇక్కడ సెంట్రల్ కమాండ్ స్టేషన్తో ప్రతి పేషెంటు మానిటర్ ఇందులో అనుసంధానింపబడి ఉంటుంది అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా ఒంగోలులో ఉన్న పేషెంట్ ఐసీయూలో ఉండే పేషెంట్ మేము ఇక్కడ నుంచి మా డాక్టర్ చూస్తూ ఉంటారు అంటే మానిటర్లో టెలీ ఐసీయూ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ క్లౌడ్ డాక్స్ రమేష్ అని మేము స్టార్ట్ చేసాం దీని ద్వారా ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ని ముందే మనం పట్టుకోవడం వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇవ్వటం అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది రెండవ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ అత్యాధునికమైనటువంటి వైద్య పరికరాలు ఎక్కడ ఏది ఇంట్రడ్యూస్ అయినా కూడా మ్యాక్సిమం దాన్ని ప్రొక్యూర్ చేసి ఈ ప్రాంత ప్రజలకి అందింపజేయడానికి మేము ప్రయత్నాలు చేస్తాం మూడోది ఎకడమిక్స్ అత్య బాగా ట్రైనింగ్ పొంది మంచి క్వాలిఫికేషన్తో ఉండేటటువంటి కన్సల్టెంట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ రిక్రూట్ చేసుకోబడతారు అండ్ వీళ్ళు ఒక ఒక యూనిట్కి విజయవాడ నుంచి గుంటూరు గుంటూరు నుంచి ఒంగోలు అలా అందరికీ కూడా పేషెంట్స్కి సీనియర్ మోస్ట్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు సలహా ఇస్తూ ఉంటారు అండ్ ఎవ్రీడే ఈ కం సంక్లిష్టమైన కేసెస్కి మీటింగ్స్ జరుగుతాయి మల్టీ డిసిప్లినరీ మీటింగ్స్ ఎకడమిక్ సెషన్స్ ఈ ఎకడమిక్ సెషన్స్ ఇప్పుడు సుమారు ఒక యాభై మంది గుంటూరులోనూ ఒక ఎనిమిది మంది విజయవాడలోనూ ఉన్నారు ఈ డిఎన్బి ప్రోగ్రామ్ చేసేవాళ్ళు ఇంకొక పద్దెనిమిది మంది మళ్ళీ రెండు నెలల్లో మనకి ఈ నెలలో జాయిన్ అవబోతున్నారు పద్దెనిమిది మంది అంటే సుమారు ఒక అరవై మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ గుంటూరులోను మూడు సంవత్సరాల కోర్సు డిఎన్బి అది వివిధ విభాగాలు కార్డియాలజీతో స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ పదేళ్ల క్రితం తర్వాత న్యూరాలజీ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ రేడియాలజీ ఎనస్థీషియా ఇప్పుడు ఓబీజీవై సో అన్ని అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా ఇప్పుడు అధ్యయనం ప్రతిరోజు జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి సెషన్స్ సో దట్ పేషెంట్ కేర్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి ఈ డిఎన్బి ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది అనమాట అయితే మూడోది మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ మేము స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు విజయవాడలో ఆ రోజుల్లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలామంది డిస్కరేజ్ చేశారు హైదరాబాదు ఢిల్లీ చెన్నై ఈ ప్లేసుల్లో ఉండే సౌకర్యాలు ఇక్కడ ప్రజలకు మనం అందించగలగడానికి టీమ్స్ కానీ అంతంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్విప్మెంట్ చేయడం కానీ అని మేము విజయవాడ ఒకటే కాదు గత ఇరవై సంవత్సరాల్లో మా ఫోకస్ అంతా కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలు మండలాలు మీరు మీకు తెలిస్తే సుమారు రెండు వేల సంవత్సరంలోనే మేము పదిహేను కంప్యూటరైజ్ రీసీజీ మిషన్స్ డొనేట్ చేసాం వివిధ మండలాల్లో కృష్ణ వెస్ట్ గోదావరి గుంటూరు మండలాల్లో కొన్ని వేల యాంజోగ్రామ్స్ అక్కడి నుంచి చేసి గోల్డ్ నవర్లో వాళ్ళ ఈసీజీ ద్వారా హార్ట్ అటాక్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఫ్యాక్స్ ద్వారా ఆ ఈసీజీ మాకు పంపిస్తే రెండు వేల సంవత్సరంలో అప్పటికి మొబైల్స్ ఇలాంటివి ఏమి లేవు ఫ్యాక్స్ ద్వారా పంపిస్తే అక్కడ డాక్టర్కి మేము ఇండికేషన్ సజెషన్ ఇచ్చేవాళ్ళం వెంటనే లైఫ్ సేవింగ్ స్టెప్టోకైనిస్ ఇంజక్షన్ ఇవ్వడానికి అంటే గోల్డ్ అవర్ని మేము రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి దాదాపు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల ముందే ప్రారంభించి అన్ని చోట్ల కూడా చేశాం అదే కాకుండా ఇప్పుడు మా అవుట్ రీచ్ క్లినిక్స్ మా సీనియర్ డాక్టర్స్ కార్డియాలజిస్టులు న్యూరాలజిస్టు గ్యాస్ట్రెంట్రాలజిస్టు వీళ్ళంతా వివిధ అవుట్ రీచ్ క్లినిక్స్ మచిలీపట్నం కానీ జగ్గయ్యపేట కానీ నందిగామ కానీ కంకిపాటు కానీ ఉయ్యూరు చల్లపల్లి అటు పక్కన మైలవరం ఇప్పుడు తిరువూరు అన్ని ప్లేసుల్లో కూడా మన వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ బేసిక్ స్క్రీనింగ్ చేసి వాళ్ళకి ముందే జబ్బు పట్టుకుని ప్రాథమిక దశలో బీపీ కానీ షుగర్ కానీ గుండె జబ్బు పట్టుకుని అక్కడే వైద్యం చేస్తారు బాగా ముదిరినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఫర్దర్గా యాంజోగ్రామ్ ఆపరేషన్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తారు అంటే చాలామంది నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ని అక్కడే ట్రీట్ చేస్తారు అనవసరంగా ట్రావెల్ చేసి ఓన్లీ డయాగ్నోసిస్ కోసం ఇక్కడికి రావాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మేము దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఇది చేస్తున్నాం అది కాక ఇప్పుడు తిరువూరులో ఒక నూట యాభై బెడ్ల దాంట్లో మేము కార్డియాలజీ న్యూరాలజీ పల్మనాలజీ సర్వీసులు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ రేడియస్లు తిరువూరు తిరువూరులో ఏమీ ఆధునిక సర్వీసులు లేవు అక్కడ క్రిటికల్ కేరు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అట్లాగే భీమవరం హాస్పిటల్స్లో కార్డియాలజీ వింగ్ అక్కడ కార్డియాలజీ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే అలాగే ఒంగోలులో సంగమిత్ర హాస్పిటల్ ఎప్పుడో తీసుకున్నాం పక్కన నల్లూరి నర్సింగ్ హోమ్ అనేది వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసినా కూడా కొంత హెల
సో ఈ విధంగా మేము వీలైనంత మటుకు ఈ పెరిఫెరీ విజయవాడ అనేది ఆ రోజుల్లో మరి చాలా అడ్వాన్సెస్ లేనటువంటిది బట్ ఈ రోజున మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా వచ్చింది మాలా కానీ సెంటర్స్ వైజాగ్ మొదలుకొని ఇప్పుడు నెల్లూరు వరకు చాలా హాస్పిటల్స్ వచ్చినాయి సో క్వాలిటీ ఆఫ్ కేర్ చాలా పెరిగింది గత పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా సో ఇప్పుడు మా వంతుగా మేమేం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఈ ఆస్టర్ డిఎం హెల్త్ కేర్ అని అది ఇంటర్నేషనల్లీ రెప్యూటెడ్ హెల్త్ కేర్ ఆర్గనైజేషన్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది జీసీసీ దుబాయ్ తర్వాత కేరళ బెంగళూరులో ఉన్నాయి వాళ్ళతో మేము గత సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి టైప్ అయ్యి ఈ మధ్యన ఎక్స్పాన్షన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇంకొక రెండు సంవత్సరాల్లో సుమారు ఎనిమిది వందల పడకలు ఈ నాలుగైదు జిల్లాల్లో మేము అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగా అంటే రాయలసీమలో కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాం విజయవాడలో నాలుగు వందల పడకలతో అత్యాధునికమైనటువంటి అంటే హైదరాబాదు చెన్నైలో ఉండేటటువంటి హాస్పిటల్స్తో దాంతో పాటు వీటుగా ఉండేటట్టు మనం అత్యాధునిక పరికరాలు బెస్ట్ కన్సల్టెంట్స్ని అండ్ బెస్ట్ ఫెసిలిటీస్తో విజయవాడలో ఒక నాలుగు వందల పడకల హాస్పిటల్లో ఒక పదిహేను మాసాల్లో నిర్మించబోతున్నాం అట్లాగే మిగిలిన నాలుగు వందల పడకలు మిగిలిన డిస్టిక్స్లో మేము స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం సో అంతేకాకుండా ఇప్పటివరకు క్యాన్సర్ అనే దాని మీద ఎక్కువ మేము మా దగ్గర స్పేస్ లేక పెట్టలేదు ఇప్పుడు విజయవాడ గుంటూరు ఒంగోలులో క్యాన్సర్ యూనిట్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అత్యాధునిక క్యాన్సర్ యూనిట్స్ ఇందులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తరఫీదు పొందినటువంటి యాస్టర్లో డాక్టర్ సోమశేఖర్ గారిని ఆయన యొక్క సహకారం తీసుకుని ఆయన లీడ్ చేస్తారు క్యాన్సర్ యూనిట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆయన రోబోటిక్ సర్జరీ వాటిల్లో బాగా తరఫీదు పొందిన ఆయన సో ఈ విధంగా అత్యాధునికమైనటువంటి బెంగళూరులోనో చెన్నైలోనో హైదరాబాద్లోనో లభ్యమైనటువంటి న్యూరాలజీ న్యూరో సర్జరీ ఆంకాలజీ ఇవన్నీ కూడా ఈ వచ్చే గత ఒక పద్ పద్దెనిమిది మాసాల నుంచి ఇరవై నాలుగు మాసాల లోపు అన్నీ కూడా మేము తీసుకురావడానికి అన్ని సన్నాహాలు చేసుకున్నాం సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఏ పరిస పర్యాసలకు వచ్చి హైదరాబాద్ కానీ చెన్నై కానీ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా చేయాలని మేము పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులోనే నిశ్చయం చేసుకున్నాం కానీ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అయ్యే కొద్దీ కూడా బ్రాంచెస్ పెరిగేది కూడా వాళ్ళు ఇంకా అడ్వాన్స్ అవుతున్నారు వాళ్ళతో క్యాచ్అప్ చేసి మనం రన్ చేయాలంటే మనం కూడా ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టి చేయాల్సి వస్తూ ఉంది బట్ చేస్తాము అలాగే మనం మంచి కన్సల్టెంట్స్ని కూడా తీసుకొస్తున్నాం సో నాకు ఈ సహకారం ఇవ్వడానికి మెయిన్గా మా వైద్య సహచరులు మా బృందం దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల మంది మా స్టాఫ్ కన్సల్టెంట్స్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు అంతేకాకుండా ప్రజలు మీడియా మిత్రులు ఎంతోమంది మా మీద ఉంచినటువంటి నమ్మకమే మమ్మల్ని ఇంకా డ్రైవ్ చేస్తుంది ఇంకా చేయాలి ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది ఇంకొక యాభై సంవత్సరాలకి వీలుగా సెకండ్ లైను థర్డ్ లైను మనం ఆల్రెడీ డాక్టర్స్ని వాళ్ళందరినీ తయారు చేసాం యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు ముప్పై సంవత్సరాల వాళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాల వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక ఇంకో నలభై యాభై సంవత్సరాలు ఈ ప్రాంత ప్రజలకి అత్యాధునిక వైద్య సర్వీసులు ఏ విధంగా అందించాలి అనే దానికి ఇప్పటికీ మేము ప్రణాళిక వేసుకున్నాం సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ సో మీ అందరూ ఈ టైం ఇక్కడికి వచ్చి ఇందులో పాల్గొన్నందుకు మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు ఇంకేమైనా ముఖ్యంగా అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే ఈ ఈ రోజున ఇవన్నీ కూడా కాస్ట్లీ వైద్య చికిత్సలు మేము ఇండో బ్రిటిష్ హాస్పిటల్లో ఆరోగ్యశ్రీలో దాదాపు యాభై పైగా ఇప్పుడు సర్జరీలు యాంజియోప్లాస్టీలు నిర్వహించాం ఆరోగ్యశ్రీలో కార్డియాలజీకి సంబంధించి అయితే వైట్ కార్డ్ లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయుష్మాన్ భారత్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకే కవర్ అవుతుంది మిడిల్ క్లాసు లో మిడిల్ క్లాసు వాళ్ళకు కూడా అందుబాటులో తీసుకురావడానికి ఆరోగ్య భాగ్యం కార్డ్ అని మూడు వందల రూపాయలకి ఇప్పుడు మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాం ఇది అక్రాస్ ది క్లస్టర్ అంటే ఏలూరు విజయవాడ గుంటూరు ఒంగోలు అది కాకుండా మాకు సుమారు ఇరవై ఐదు అవుట్ రీచ్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి తిరువూరు అట్లాగే ఈ కృష్ణా జిల్లాలోను గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒంగోలులో ఉన్నాయి ఇవన్నిట్లో కూడా ఈ కార్డు వీడికి ఉపయోగపడుతుంది మూడు వందల రూపాయల కార్డుకి వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్స్ చొప్పున మామూలుగా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానీ సిటీ స్కాన్స్ కానీ ఎక్కువ కార్డియోగ్రామ్స్ కానీ అలాగే ఇన్ పేషెంట్ సర్వీసుల్లో కూడా అయితే దీనికి ఏంటంటే పరిమితమైన బెడ్స్ ఉండడం వల్ల ముందుగా వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ టైమ్ బెడ్స్ అవైలబిలిటీని బట్టి మేము ఇది ఈ సర్వీసులు అందిస్తాం ఇంకా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి మనకు వచ్చే రాబోయే బెడ్స్లో కూడా వీటికి కేటాయించడం జరుగుతుంది మేము ఎక్స్పాండ్ చేసే దాంట్లో కూడా సో దీనికి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినంత వరకు కొనకళ్ళ విద్యాధర్ రావు గారికి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రెసిడెంట్ సో వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం
अंदर की नमस्कार मुख्य चाल सतोषक मन सर्वीस मोटर आस्टर रमेश हास्पल या हेल्थ कार्ड अलागे आरोग्य भाग्यम अने कार्ड प्रारंभोत्सवा पीछे मुझे रमेश गार दास गार मिगता डाक्टर्स की अंदर की पेर पेरना धन्यवाद रमेश हास्पल या चर इपा डाक्टर स्वयं नाकू नती रोजूद पेशेंट की इकड़ अवकाश वाल सर्वीस चुन अनेक सर्वीस प्रोग्राम डाक्टर गार तो लय क्लब का वासी क्लब्स का वाली अनेक सेवा कार्यक्रम कावी बेस्ट सर्वीस इवेंवी सक्सफुल आपरेशन ची मन अंदर इतर राष्ट्र की वेक इकड़ उड़े विधा एनो पेर प्रतिष्ठल तो मंच कार्यक्रम मुफ्ई संवस कंप्लीट लेटेस्ट टेक्नजी तो एवर की एट इबंध लेकिन सुनीत हार्ट आपरेशन अटे चाल मंद भयपेवा रोज हास्पल के मन हॉटल के स्टार हॉटल के बैठक वस्तामो आधा ये बैठक वेटों स्टंट वेसको सरदा इंटेल्ली अला परस्थित एंत डेवलपमें प्रति विषयानी मन की डाक्टर चप्पन मुझे पेशेंट की इधे वाल की मेथनजी की वाली इबंध लेकिन एम अवदी चुस्क फैमिल की चपड़ तद्वारा वाल सक्सफुल धैर्य का आपरेशन चुस्म इलां हास्पल्स पेर तो यह पेद प्रजल की आरोग्य चाल अवसर होने विषय में मंच तरण में केवल मूड वूपायल तो डिस्कउंट स्कीम अनेक समस्या स्कीम अने चला ब्रह्म सक्सफुल कार्यक्रम वीलू चपेटन मुझे वारी व्यापारस्ल तरफ विजयवाड़ नगर प्रज तरफ धन्यवाद कार्ड ने अंदर सद्विनियोगकोनी कार द्वारा आस्टर रमेश हास्पल या सेवल उपयोग मनस्फूर्ति अंदर को कार्यक्रम में ना प्रत्येक आह्वान वारी प्रत्येक धन्यवाद थैंक यू आल मोदल नूट याब अत्याधुनिक कैंसर हार्ट कैंसर रे मोस्ट इंपारटे एर्ली डयाग्नोजे मैं प्रिवेंट सो मैं कैंसर के स्पेस लेकिन इप्ड वरुक वेटा इप्ड राबो रे संवसरा स्टाडर्ड्स दाने डेवलप मंच नर्सिंग एडुकेट बल्कि ट्रैन इच्छी वाली वाल हास्पल्स में उपयोग आ तर बैठक वेलचु सो फॉरन स्टार्ट वन इयर बैक इन सैकड़ बैच इन मल्ल स्टार्ट नर्सिंग बैच अंदर थरफी पी मैं ट्रैन पीपल तो वाली ट्रैनी एडुकेशन प्लस मैं हास्पल्स ट्रैन अवतर है इक दिश बीएससी 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 नर्सिंग इंको गोप विशेष लक्ष मंदी एमर्जेंसी डाक्टर्स तैयार बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट अटे मिम्मल ने कापड़कोवरना सर का एमर्जेंसी वाड़ी गुंडे पोट वा ये प्रमादम जगना सर वाणि का नैपुण्यम दाखी बीएलएस अटार बेसीक लाइफ सपोर्ट ट्रैन इच्छा ना उद्देश्य मैं जर्नलिस्ट मित्र अंदर डाक्टर 
విజయవాడలో ఉన్నటువంటి జర్నలిస్టులు అందరికీ కూడా ఒక బిఎల్ఎస్ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేస్తాం మీరు అందరూ ఎందుకంటే యూ కెన్ సేవ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యూ కెన్ సేవ్ ది లైఫ్స్ ఆఫ్ అదర్స్ అది చాలా ప్రయోజనకరమైన ప్రజలకి ఉపయోగపడుతుంది అది ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు కదా చేయలేదా మీకు జర్నలిస్టులు చేయలేదు ఇనిషియేటివ్ తీసుకోండి వీ కెన్ కండక్ట్ టూ త్రీ సెషన్స్ ఎంతమంది ఉంటే అంతమందిని కవర్ చేయగలం అలాగే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి బ్రదర్స్ కానీ చిల్డ్రన్ కానీ ట్రైన్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు తిరువూరులో వరుస పెట్టి నాలుగు శనివార ఆరు ఆరు శనివార శనివారాలు చేసాం ఇప్పటికీ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అక్కడ అట్లాగే టీమ్స్ ఉన్నాయి సో బేసిక్ చేసేస్తే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాం ఎక్కువ డాక్టర్స్ అటెండెంట్ను కాంపౌండర్స్ వాళ్ళు చేస్తాం బట్ ఆల్ ది పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద పబ్లిక్ లైఫ్ అటు ఇటు తిరిగి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు బయట పబ్లిక్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి బాగా అవసరం పడిపోతారండి వాళ్ళు డైరెక్షన్ చూస్తున్నారు తర్వాత లేటెస్ట్గా ఒక మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమిటంటే ఎంఆర్ఐ ఇక్కడ మా ఎంజీ రోడ్ హాస్పిటల్లో ఎంఆర్ఐ పెట్టడం జరిగింది దాని గురించి కొద్దిగా చెప్పండి డాక్టర్ యా అక్కడ ఎంఆర్ఐ సిటీ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఉన్నాయి అందులో కార్డియక్ ఎంఆర్ఐ కూడా ఉంది అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత అసలు వాళ్ళకి స్టెంట్లు అవసరమా బైపాస్ అవసరమా అని ఒక్కోసారి కొన్నిసార్లు సందిగ్ధంగా ఉంటుంది బార్డర్ లైన్ అలాంటి దాంట్లో ఎంఆర్ఐ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఆ బేసిస్ మీద కొంతమందికి అసలు స్టెంట్లు ముందు అవసరం అనుకున్న వాళ్ళు ఎంఆర్ఐ చేసిన తర్వాత అవసరం పడతాం అవసరం పడదు అలాగే బైపాస్ సర్జరీ కూడా సో దాన్ని బట్టి మనం కొంత నిర్ణయాత్మకంగా ఉపయోగపడుతుంది అందుకని కార్డియక్ ఎంఆర్ఐ అదే కాక న్యూరాలజీ న్యూరాలజీకి సంబంధించి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ న్యూరో సెంటర్ ఇప్పుడు ముగ్గురు న్యూరాలజిస్టులు మొత్తం రౌండ్ ది క్లాక్ ఇక్కడ కవర్ చేస్తారు ఇక్కడ ఎంజీ రోడ్లోనూ ఏ స్ట్రోక్ వచ్చినా విదిన్ గోల్డెన్ అవర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అర్ధరాత్రి అయినా సరే సో దానికి ఎంఆర్ఐ సిటీ అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ కానీ ఈ కానీ కూడా ఇప్పుడు ప్రజల్లో చూసుకుంటే ఒక వన్ పర్సెంట్ ఫిట్స్ ఉంటాయి చాలామంది బయటకు చెప్పరు చాలామందికి ఎప్పుడో వచ్చి తగ్గి తగ్గించడం కూడా జరుగుతుంది ఇది చాలా కామన్ ప్రాబ్లము దానికి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఈ ఎపిలెప్సీ సెంటర్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం అందులో ఈ ఫెలోషిప్ ఇంటర్నేషనల్ దీంట్లో గైడ్ లైన్స్లో ప్లస్ ఫెలోషిప్ చేసినటువంటి వాళ్ళు మన దగ్గర ఇప్పుడు డాక్టర్ హరిణి అని స్పెషలిస్ట్ జాయిన్ అయ్యారు సో ఎపిలెప్సీ సెంటరు దాంట్లో ఏంటంటే బాగా కొన్నిసార్లు రెసిస్టెంట్ తగ్గవు మామూలుగా మందులతో దానికి స్పెషల్ టెక్నిక్స్ మెడిసిన్స్ సర్జరీ కూడా చేస్తాం సో ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఒకటి 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 అన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం లెట్ అస్ హోప్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ టైం విల్ బీ ఏబుల్ టు కంపీట్ విత్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది సెంటర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ దట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్ 